subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students. हमने लास्ट वीडियो में देखा कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी के लिए कौन सी मैकेनिक्स आई क्वांटम मैकेनिक और उसने किस बेसिस पे स्टडी किया शुडिंजर वेव इक्वेशन पे अब शुडिंजर वेव इक्वेशन क्या है फॉर अ सिस्टम सच एज एन एटम और मॉलिक्यूल हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम इज रिटर्न एज शुडिंजर इक्वेशन वो सिस्टम एटम या मॉलिक्यूल का जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती वो कैसी इक्वेशन होती है शुडिंजर वेव इक्वेशन और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से इसमें क्या है डेल स्क्वेर साई इसे आप क्या बोलते हो साई डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेर ये आपका वेव फंक्शन है जो आपकी वेव का फंक्शन है डेल स्क्वेर साई बाय डेल वाई स्क्वायर ये एक्स डायरेक्शन में ये वाई में और ये जेड में तीनों एक साथ लिए मतलब आप थ्री की बात कर रहे हो प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी ई इज एनर्जी वी इज पोटेंशियल एनर्जी साई इज अगेन फंक्शन इक्वल टू जीरो ये आपकी शोडिंजर वेव इक्वेशन है कौन फॉलो करता है वो इक्वेशन जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती जिनकी एनर्जी नाउ व्हेन शोडिंजर इक्वेशन इज सॉल्व जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे फॉर हाइड्रोजन एटम वो हाइड्रोजन एटम के लिए आपने जब इसे सोल्व किया द सोल्यूशन गिवस द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स जो आपको सोल्यूशन मिलेगा उसमें क्या मिलेगा वो पॉसिबल एनर्जी लेवल द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई जहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है जहां पे इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकता है एक हाइड्रोजन आइटम की जब आप शोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उससे जो आपको आंसर रिजल्ट मिलेंगे उसमें क्या मिलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन और जो उसके साथ वेव फंक्शन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल और जो बाकी एनर्जी लेवल्स हैं उन सब के साथ क्या वेव फंक्शन एसोसिएटेड है आपको वो भी उसी से मिलेगा तो आपको जो मेजरली समझना है वो क्या है इसमें क्या आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है और एक क्लासिकल मैकेनिक्स है क्लासिकल जो पहले थी उसमें क्या था मैक्रो पार्टिकल्स की स्टडी थी क्वांटम में माइक्रो की माइक्रो की किस बेसिस पे की गई शोडेंजर वेव इक्वेशन के साथ अब वो इक्वेशन कहाँ फॉलो होगी जिन एटम या मोलिक्यूल की एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती उससे आप क्या बोलते हो शोडेंजर वेव इक्वेशन अब आपकी थ्री डायमेंशन है एक वाई एंड जेड उन तीनों के लिए आपको एक इक्वेशन दिया अभी आपने ये वाली इक्वेशन देखी कि डेल स्क्वायर साई बाय डेल स्क्वायर और ये इक्वल टू जीरो होती है अब उन्होंने क्या बोला कि जब आप इस वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो हाइड्रोजन आइटम के लिए तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे उसमें क्या मिलेगा की हम अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रख सकते हैं और दूसरा जो उसके साथ और एनर्जी लेवल्स है उनके साथ क्या वेव फंक्शन एसोसिएटेड है हमें उससे वो भी पता लगेगा ठीक है Now, out of the possible values, मतलब जो पॉसिबल वैल्यूज हमारी आई जहाँ जहाँ पे हम अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर सकते हैं ओनली सर्टेन सोल्यूशन आर परमिटेड उसमें से कुछ सोल्यूशन ही मतलब कुछ ही वैल्यूज हैं जो हम यूज कर सकते हैं या जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है ईच परमिटेड सोल्यूशन इज हाईली सिग्निफिकेंट एज इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ डेफिनेट एनर्जी स्टेट और जो परमिटेड है जिन जिन में हमारा इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्यों क्योंकि उनकी एक डेफिनेट एनर्जी स्टेट है उनकी जो एनर्जी है वो डिफाइंड है ना उससे ज्यादा होगी ना उससे कम होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा तभी स्टेबल रहेगा ठीक है सो वी कैन से दैट एनर्जी इज क्वांटाइज इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है किसकी इलेक्ट्रॉन की हमारे आइटम की वो क्या है क्वांटाइज है इसलिए हमारा जो यूज है क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको वन मार्क में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स या शुडिंजर वेव इक्वेशन इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटाइजेशन एनर्जी क्वांटाइजेशन ऑफ एन एटम और एन इलेक्ट्रॉन तो ये था हमारा शुडिंजर वेव इक्वेशन जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स से मिला